আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু নিউ লেসন উইথ শফিন আহমেদ আমরা আইএলসে ক্লাস 2 তে এসে পড়লাম ফ্রি স্পিকিং আইএলস ক্লাস 2 আশা করি সবাই ক্লাস 1 টা খুব বেশি ফেসবুকে শেয়ার করেছেন ফ্রেন্ডদের কে লিংকটা দিয়েছেন আর নিজেরাও খুব বেশি আসে ক্লাসটা করছেন সো আজকে আমরা ক্লাস 2 তে ফিরে আসলাম আর আজকে 2 ক্লাসটা করার জন্য অবশ্যই সবার কাছে বরাবরের মতো বই থাকা লাগবে দুইটা বই আশা করি সবার কাছে আছেন এন্ড আজকে ক্লাসটা শুরু করব আজকে আমি স্পিকিং করাবো আমি স্পিকিং ক্লাসটা কয়েকদিন করাবো তারপর পার্ট বাই পার্ট করব তারপর রাইটিং এ যাব তারপর লিসেনিং তারপর রিডিং এরকম পার্ট বাই পার্ট করব সো আপনারা ধৈর্য ধরবেন কোনো টেনশন করবেন না আই এম হেয়ার টু হেল্প ইউ সো গাইস আই হোপ ইউ আর রেডি সো লেটস গেট স্টার্টেড আশা করি সবার কাছে বই আছে আমার কাছেও বই আছে আমরা এই বই থেকে এখন পেজ নাম্বার দশে যাব স্পিকিং এর সো আই এলসি এর এই বইটা স্পিকিং অ্যান্ড রিডিং এখানে আছে আপনি দুইটা বই পাচ্ছেন একটা বইয়ের মধ্যে আর একটা হলো রাইটিং অ্যান্ড লিসেনিং এর উপরে সো আমরা আস্তে আস্তে দুইটা বই করাবো সো আপনি পেজ নাম্বার এইটে যদি যান তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে আইএলস স্পিকিং পার্ট ওয়ানে আমরা যখন কোয়েশ্চেন্সগুলো করি এই কোয়েশ্চেন্সগুলো যখন আপনাকে এক্সামিনার করবে আপনি খুব শর্ট আনসারও করবেন না বা লং আনসারও করবেন না না আবার বলছি খুব শর্ট আনসারও করবেন না খুব লং আনসারও করবেন না এটা ডিপেন্ড করছে আপনার কোয়েশ্চেনের ধরনটা কী ধরনের সো আসেন সো ইজ ইউ নেম ইম্পর্টেন্ট ইউ এগুলো পার্ট ওয়ানে আপনাকে এই ধরনের যদি কোয়েশ্চেন্স করে এখানে শর্ট আনসার করাটা ঠিক হবে না এতে আপনি ভালো স্কোর করতে পারবেন না কেন আপনার আমি বারেবার বলছি আপনি স্পিকিং কিন্তু শুধু ফ্লুয়েন্সির উপরে আপনাকে মার্কিং করা হবে না আপনার ফ্লুয়েন্সি ভোকাবুলারি গ্রামার অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন কেমন আপনাকে চারটা জিনিসকে এ করা উপরে কিন্তু মার্কিং করা হবে অ্যান্ড ভোকাবুলারি সো ইজ ইউ নেম ইম্পর্টেন্ট টু ইউ আপনি যদি বলেন নো এক্সামিনারকে তাহলে কিন্তু শর্টকাটে আনসারটা হয়ে গেল কথা বলতে পারেন ইয়েস ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু মি বাট আপনি যদি এই বইটাকে স্টাডি করেন সুন্দর করে এবং আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনার টিচারও দরকার হচ্ছে না আপনি একটা কোচিংয়ে পড়লে আপনার বইও লাগছে টিচারও লাগছে সো বইটা আপনি যখন খুলবেন দেখবেন খুব সুন্দর করে এই আনসারটা দেওয়া আছে এটা হলো সিম্পল আনসার কি হবে দুইটা আনসার দেওয়া আছে সিম্পল আনসার কী হবে ভালো আনসারটা কী হবে ইজ আ ক্লিয়ার সো ইজ ইউ নেম ইম্পর্টেন্ট ইউ তখন আপনি বলতে পারেন নো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ক্যান ডু এনিথিং ফর মি এটা হলো সিম্পল আনসার তো সিম্পলি যদি বলতে পারেন নো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্য নেম ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মি অথবা ইয়েস আই থিঙ্ক দ্য নেম ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মি তো আপনি যদি এভাবে আনসার করতে পারেন এবং আপনি যদি বইটার মধ্যে আপনি আইটু পাবেন যে ভালোভাবে আনসারটা করলে আনসার দুইটা পাচ্ছেন আপনি একটা হলো সিম্পল আনসার একটা গুড আনসার সো গুড অ্যান্সারটা যদি করতে চান তাহলে আবার আপনি কোয়েশ্চেন্সটা আপনি বইটার মধ্যে পাবেন ইজ ইউ নেম ইম্পর্টেন্ট ইউ আপনি শুরু করতে পারেন নট রিয়েলি মানে সত্যি ঠিক তা না নট রিয়েলি হ্যাঁ আই এম এ পার্ট অফ দ্য নেশন আমি এ নেশন একটা পার্ট who do not attach to much significance to their names মানে এমন একটা আমি নেশনে পারে আছে যে নাম দিয়েই কিন্তু লাইফের সবকিছু একটা নেশনের বা লাইফের সবকিছু কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে না নামটাই সবসময় লাইফে গুরুত্বপূর্ণ না নেমস আর ইম্পর্টেন্ট টু টু দ্য ওল্ড জেনারেশনস নেমস আর ইম্পর্টেন্ট কি ওল্ড জেনারেশনের কাছে নামটা খুব ইম্পর্টেন্ট অথবা বলতে পারে নেমস ওয়ার ইম্পর্টেন্ট টু দ্য ওল্ড জেনারেশন রাইট অ্যাজ দে আর অব দ্য ওপিনিয়নস তারা খুব ওপিনিয়ন এইসব চিন্তা করে মানে ওল্ড জেনারেশন মনে করে নাম দিয়ে এইটা দিয়ে মানে এই ওপিনিয়ন দিয়ে তারা এটা ওপিনিয়নকে বিশ্বাস করে চলে সেকেন্ড আপনি দ্যাট উইল ডিটারমাইন ইউর ডেস্টিনি সো ওল্ডার চিন্তা করে যে নেম দিয়েই কিন্তু মানুষের জীবনে ডেস্টিনি বা এইম ইন লাইফ হতে পারে মানে এরকম একটা কিছু টু সাম এক্সটেন্ট কিছু ক্ষেত্রে টু টু সাম এক্সটেন্ট এখানে আপনি কী শিখলেন নট রিয়েলি আপনি এভাবে শুরু করতে পারেন বলে আপনি পার্ট অফ দ্য নেশন হয়তো চিন্তা করে নেম ইম্পর্টেন্ট এবং ওল্ড জেনারেশন হয়তো এইভাবে চিন্তা করে চলে বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে টু সাম এক্সটেন্ট এই যেখানে একটা ওয়ার্ড আপনি এক্সামিনারকে শো করলেন যেহেতু আপনার ভোকাবুলের উপরে আপনাকে স্কোরিং করা হবে সো টু সাম এক্সটেন্ট মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাহলে আপনি নর্মালি যদি না বলে আপনি বলে টু টু সাম এক্সটেন্ট নেমস আর ইম্পর্টেন্ট টু দ্য ওল্ড জেনারেশনস টু সাম এক্সটেন্ট নেমস আর ইম্পর্টেন্ট টু দ্য ওল্ড জেনারেশনস তো আপনি তো এইভাবে অ্যান্ড দেয়ার ওপিনিয়ন ইজ দ্যাট নেম লাইফে কিছু করতে পারে তো আপনি যে এই যে আনসারটাকে গুছিয়ে সুন্দর করে বলা তো এই জিনিসটা আপনি কিন্তু সুন্দর করে বইয়ে পড়বেন যাদের কাছে বই আছে হাও এভার এবার হাও এভার বলে আপনি বলতে পারেন আই পার্সোনালি অন্যদিকে অথবা অন্য ক্ষেত্রে হাও এভার আই পার্সোনালি বিলিভ দ্যাট আমি পার্সোনালিটি মনে করি কি আই মাই সেলফ উইথ ডিটারমাইন মাই ডেস্টিনি আবার আপনি নিজের ওপিনিয়নও দিতে পারেন তাহলে আমি আমার লাইফকে ডিটারমাইন করব আমার লাইফকে আমি আমার এইমকে ডিটারমাইন করব আমি কোথায় নিয়ে যাব মাই
তাহলে আমি আমরা কি শিখলাম এতক্ষণ তাহলে আমরা এটাই শিখলাম যে আমি শর্টকাটে আনসার না করে আমি কিছু আইডিয়া জেনারেট করব আমি আনসারটাকে তৈরি করব সুন্দর করে আমি এর জন্য স্টাডি করব এর জন্য প্রতিটা কোয়েশ্চেনের আনসার আপনি যদি স্টাডি করেন দেখেন আপনি এই বইটা এতক্ষণ স্টাডি করলেন যেভাবে আপনাকে স্টাডি করালাম হুম স্টাডি করার পর আপনাকে যদি এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে ইজ ইউন এম ইম্পর্টেন্ট টু ইউ আপনি নট রিয়েলি ইউজ করবেন নট রিয়েলি যে বললেন সত্যি ঠিক তা না তখন আপনি আপনার ওল্ড জেনারেশনটা কীভাবে চিন্তা করে এবং আপনি কিভাবে চিন্তা করেন সেটাকে অ্যাড করলেন অ্যাড করার পর আপনি একটা আনসার তৈরি করলেন এতে ইট ক্যান বি আর নাইস আনসার ফর ইউ সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইন স্টুডেন্টস ওয়ার আম ট্রাই টু সে সো এক্সামিনার ক্যান আস্ক ইউ লট অফ কোয়েশ্চেন্স ইন পার্ট ওয়ান বাট সবগুলো কোয়েশ্চেনের পার্ট কিন্তু শর্টকাটে আনসার করা যাবে না বাট হোয়াটস ইউ নেম এখানে কিন্তু আপনি শর্টকাটে আনসার করতে হবে মাই নেমস শফিন আহমেদ বা রাজু সাজু যে কোনো একটা কিছু বললেন বাট কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকবে পার্ট ওয়ানে যেন আমি একটু একটু করে সুন্দর করে করাবো যে ফ্রি করাচ্ছি বলে এই না যে খুব তাড়াহুড়া করে আপনি কোর্সটা শেষ করে দিব লাইক অনেক যেমন অনেক ইউটিউবার ভিডিও বানায় ঠাস 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 করে পার্ট ওয়ান শেষ করে দিল পুরো স্পিকিংটাই শেষ করে দিল আই এম নট গোয়িং টু ডু দিস টাইপস অফ থিংস ইয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু ফর ইউ রাই গাইস লাইক আপনি কোয়েশ্চেন্সটা বোঝার চেষ্টা করবেন যে সবগুলো কোয়েশ্চেনই আমি শর্টকাটে আনসার করবো না তার ইজ ইউ নেম ইম্পর্টেন্ট টু ইউ নট রিয়েলি বলে আপনি কি বলবেন যে কিছু ওল্ড জেনারেশন বা নেশন হয়তো চিন্তা করে ওল্ড জেনারেশনরা যে নেম নেমের প্রভাব হয়তো মানুষের জীবনে পড়ে বাট আমি এটা চিন্তা করি না হাওয়েভার আই বিলিভ আপনি কি বিলিভ করেন সেটাও আপনি বললেন এবং আপনার ওপিনিয়নটা দিলেন যে নাম না আমি আমার কাজ দিয়ে বড় হব তো এইভাবে আপনি যদি আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি প্রতিটা কোয়েশ্চেনের সিম্পল আনসার অ্যান্ড ভালো একটা আনসার গুড আনসার দেওয়া আছে আনসারগুলো যদি স্টাডি করেন স্টাডি করার সময় আপনি ওয়ার্ডগুলোকে মার্কিং করবেন যে আমি এখান থেকে কী শিখলাম নট রিয়েলি আ পার্ট অফ দ্য সাম এক্সটেন্ট হাওয়েভার সো এই যে ব্যাপারগুলো এই ওয়ার্ডগুলো আপনি ডেভেলপ করলেন আইডিয়া ডেভেলপ করবে সো আপনি অনেকে অনেক ভালো ইংলিশ বলেন মাঝে মাঝে বলার পর হয়তো মনে করেন যে আমি তো খুব ভালো ইংরেজি বলি নো আপনাকে এমন এমন কোয়েশ্চেন্স দিবে যে আপনি ওখানে আইডিয়া জেনারেট করতে পারবেন না সো দিস বুক ক্যান রিয়েলি হেল্প ইউ আপনি আইডিয়া জেনারেট করতে পারলেন জেনারেট করার পর আপনি কোয়েশ্চেনের যখন আনসারটা বলবেন দেখবেন আনসারটা সুন্দর হবে ইস আ ক্লিয়ার সো আমরা এখন নেক্সট এটা করব। এখন পার্ট ওয়ানে আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনাকে আলোচনা করব যেটা আপনি শর্টকাটে আনসার করলে হয়তো আপনার এক্সামিনার আপনার ফ্লুয়েন্সি লেভেলটা বুঝতে পারবে না অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি যদি না থাকে তাহলে আপনার গ্রামার ভোক্যাবুলারি অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন সবগুলোই মিসিং হবে সো আরেকটা কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করি অবশ্যই এই বই থেকে এখানে নর্মাল আর ইউ স্টুডেন্ট অর ডি ইউ হ্যাভ এ জব এটা নর্মাল আনসার কি হতে পারে ইয়েস আমি স্টুডেন্ট অর ইয়েস আই হ্যাভ এ জব কিন্তু আপনি যদি এইভাবে বলেন আপনার সাত থেকে আটটা কোয়েশ্চেন্স থাকতে পারে পার্ট ওয়ানে অথবা দশটা তাহলে আপনার দশ সেকেন্ডেই দশটা কোয়েশ্চেন কিন্তু কোয়েশ্চেন আনসার কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আপনাকে মোটামুটি ফাইভ মিনিটস সময় দেওয়া হবে পার্ট ওয়ানে কোয়েশ্চেন্স করবে তো পার্ট ওয়ানে যদি ফাইভ মিনিটস কোয়েশ্চেন করে তাহলে আপনি যদি দশটা কোয়েশ্চেন শর্টকাট আনসার করেন যে আর ইউ স্টুডেন্ট ইয়েস আমি স্টুডেন্ট টু সেকেন্ডে শেষ তাহলে বিশ সেকেন্ডে আপনার এক্সাম কিন্তু শেষ হয়ে যাবে দশটা কোয়েশ্চেন সো টু সেকেন্ড থ্রি সেকেন্ড সেকেন্ডস আপনি যদি আনসার করেন তাহলে কিন্তু আনসারটা ঠিক হবে না এর কিছু কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে সেগুলো আপনি একটু বড় করে কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখাবো পার্ট ওয়ান আবার ভালো করে খেয়াল রাখেন সো আর ইউ আর স্টুডেন্ট অর ডু ইউ হ্যাভ এ জব তো স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দেয় আয়েলস জব হোল্ডারও পরীক্ষা দেয় মাইগ্রেশনের জন্য সো হোয়াট হ্যাপেন্স রাইট আমাদের এখানে যারা আয়েলস করে তো ওদেরকে আমরা এই কোয়েশ্চেন্সগুলো অনেক বেশি বেশি প্রেজেন্টেশন করে অনেক বেশি বেশি করে ওয়ার্ক করাই যাতে তারা শর্টকাটে আনসারটা না করে না কীভাবে করে সেটা আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর ওই স্টুডেন্ট ডু ইউ হ্যাভ এ জব দেখেন আই হ্যাভ এ জব আপনি এইভাবে আনসারটা শেষ করে দিতে পারেন বাট আপনি কীভাবে এটা এক্সটেন্ড করবেন বাড়াবেন সেটা দেখেন আম ওয়ার্কিং ইন এ ওয়ার্কশপ অফ এ লার্জ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টস অ্যাট দ্য মোমেন্ট সো আপনি কোথায় কাজ করছেন জব বললেন আই হ্যাভ এ জব এবং কোথায় কাজ করছে সেটা বলবেন অ্যাট দ্য মোমেন্ট আপনি নাও না বলে কি বলবেন অ্যাট দ্য মোমেন্ট এটা আপনার ভোক্যাবুলারি কিন্তু তার কাছে ইট উইল ডেমোস্ট্রেট ইউ ভোক্যাবুলারি লাইক হাও গুড ইউ আর ইন নেক্সট আই গ্র্যাজুয়েটেড ফ্রম হাই স্কুল এবার আপনি আই টুই করবেন যে আপনি এখানে যে জব করছেন আপনি কোথা থেকে গ্র্যাজুয়েট করছেন আই গ্র্যাজুয়েটেড ফ্রম হাই স্কুল টু ইয়ার্স এ গো অ্যান্ড ওয়েন টু ওয়ার্ক ইমিডিয়েটলি তার আপনি আই টু রিলেট করলেন আনসারটা বড় করার জন্য আপনি গ্র্যাজুয়েশনটা শেষ করেই আপনি ক
এবং আপনি যেখানে কাজ করছেন আপনি যেখানে জব করেন আপনি এবারে ওই পোস্টটা বলবেন আপনার ডেজিগনেশনটা কি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার না কি ক্লিয়ার তারপর আপনি যেটা বলতে পারেন এবারে আপনি ওখানে কি করেন লাইক আপনি যেহেতু ওয়ার্ক করেন আই হ্যাভ টু অ্যাসিস্ট আপনি অ্যাসিস্ট করেন মাই মাই আর্টিশানস ইন গেটিং হিজ জব ডান মানে আমার আন্ডারে যে ওয়ার্কারগুলো আছে তাদেরকে আমি তাদেরকে দিয়ে আমি কাজগুলো করাই ওকে ফর ইনস্ট্যান্স যেমন আপনি একটু এক্সাম্পল অ্যাড করতে পারেন ফর ইনস্ট্যান্স মানে যেমন ফর এক্সাম্পল মানে যেমন সেই মানে যেমন তা আপনি সবসময় তো ফর এক্সাম্পল ইউজ করেন একটু ভালো ভালো ওয়ার্ড ইউজ করার চেষ্টা করেন ফর ইনস্ট্যান্স বলেন ফর ইনস্ট্যান্স লিখতে কিন্তু কমা দিবেন বললে তো কমা হচ্ছে না ফর ইনস্ট্যান্স আই হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু সি দ্যাট দ্য টুলস আর ইন গুড অর্ডার মানে এটা আমার আর একটা দায়িত্ব হলো যে টুলসগুলো যে কাজ করা হয় ঠিক জায়গায় আছে কি না অ্যান্ড দ্যাট দ্য ওয়ার্কশপ ইজ অলওয়েজ কেপড ক্লিন অ্যান্ড থাইডি তাহলে এখানে কী শিখলেন আপনি যদি জব হোল্ডার হন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ডু ইউ হ্যাভ জব অর আর ইউ স্টুডেন্ট তাহলে আপনি বললেন আপনি যেখানে জব করেন আপনি বলবেন যেটা বলুন ইয়েস আই হ্যাভ এ জব তারপর আপনি বলবেন আই এম ওয়ার্কিং আপনি কোথায় কাজ করছেন সেটা বলবেন আর আপনি কোথা থেকে গ্র্যাজুয়েটেড হয়েছেন আপনি রিলেট করতে পারেন আমি এই সাবজেক্টেই পড়েছিলাম আই গ্র্যাজুয়েটেড ইন ম্যানেজমেন্ট দ্যাটস আই এম ডুইং ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্ক অথবা অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়েছিলাম এর জন্য আমি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিংয়ে কাজ করছি এখানে একটু অ্যাড করতে পারেন অ্যান্ড আপনার ডেজিগনেশনটা বলবেন ইউ আর দ্য ম্যানেজার অন নট তা বলতে পারেন আই এম দ্য ম্যানেজার দেয়ার অ্যান্ড আপনি ম্যানেজার যেহেতু আপনি কি করেন ম্যানেজারিং কাজগুলো আপনি বলতে পারেন আই টক টু মাই ক্লায়েন্টস আই ট্রেন দ্য পিপল আন্ডার মে আমার আন্ডারে যেইগুলো আছে তাহলে আনসারটা আপনি কিন্তু যদি এইভাবে বলেন আর ইউ স্টুডেন্ট আর ইউ আর ডু ইউ হ্যাভ এ জব আর আই স্টুডেন্ট আপনি বলতে আই হ্যাভ এ জব অ্যান্ড আই এম দ্য ম্যানেজার অ্যান্ড আই এম ওয়ার্কিং ফর গ্রামীণ ফোন বা একটা কিছু বললেন আমি ওয়ার্কিং অ্যাট না বলে আপনি ফর ইউজ করবেন আই দিস ইজ আই থিঙ্ক এতে আপনার রেঞ্জ অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড গ্রামার এক্সামিনারের কাছে খুব শো হবে আর যার ফলে এটা আপনাকে স্কোর করতে হেল্প করবে অ্যান্ড সেকেন্ড আপনি বলতে পারেন যে আপনি এই ম্যানেজার হয়ে আপনি কী কী কাজগুলো একটু করছেন ইজ আ ক্লিয়ার তাহলে আমরা আসেন পাঁচটা ওয়ার্ডে আমি এটা খেল শেষ করে দিই যে আমরা আগে বলতাম আই ওয়ার্ক অথবা আই এম জব হোল্ডার তাহলে আই এম জব হোল্ডার বলবেন কোথায় কাজ করছেন ওয়ার্ক ফর বলবেন পজিশন বলবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার না কি সেটা বলবেন অ্যান্ড আপনি কাদেরকে অ্যাসিস্ট্যান্ট করেন আর টুকটাক একটু অ্যাড করে দেবেন তাহলে কী হলো আপনি ফাইভ মিনিটস কন্টিনিউ করতে পারলেন কথাগুলো তো আনসারগুলো ভালো করে স্টাডি করতে হবে বই থেকে স্টাডি করলেন মনে করেন এই যে আমি আপনাকে স্টাডি করালাম আমি ক্লাসে যেভাবে করাই এই যে স্টাডি করালাম এখন আপনি বলেন স্টাডি করার পর এখন যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে ডু ইউ হ্যাভ জব অর আর ইউ স্টুডেন্ট ডু ইউ হ্যাভ জব আর ইউ স্টুডেন্ট তখন কিন্তু আপনি এখন জব করলে আপনি কিন্তু সুন্দর বলতে পারছেন আপনি কোথায় কাজ করেন কি কাজ করেন কিভাবে অ্যাসিস্ট করেন টুকটাক কিছু কাজের কথা বলছেন এবং আপনি যদি এখন স্টুডেন্ট হন তাহলে কি বলবেন আই এম স্টুডেন্ট নো আই এম স্টুডেন্ট কোথায় পড়েন আই এম স্টুডেন্ট অফ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কোন সেমিস্টারে পড়ছেন সেটাও বলতে পারেন বিবিএ পড়ছেন না অনার্স পড়ছেন সেটাও বলতে পারেন তাহলে আমি স্টুডেন্ট পড়েন না আমি স্টুডেন্ট আমি স্টুডেন্ট অফ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আই এম ডুইং মাই মাস্টার্স অথবা আই গ্র্যাজুয়েটেড এখন ওই বাইরের জন্য ট্রাই করছি তাহলে স্টুডেন্ট হলো আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির নাম বলছেন আপনি আপনার আপনি বলতে পারেন যে আপনি কোন সাবজেক্টে পড়ছেন সেটা অ্যাড করতে পারেন এবং আপনি এই সাবজেক্টটা কেন পড়ছেন সেটাও একটু বলতে পারেন আই হোপ ইজ গোয়িং টু বি এ নাইস আনসার ফর ইউ সো আই হোপ ইউ মাস্ট ট্রাই হার্ড ইনশাল সো এখন আমরা পার্ট টু নিয়ে কাজ করব স্পিকিং পার্ট ওয়ানের উপরে আমি কিছু ধারণা দিলাম আরও দিব আপনারা অধৈর্য হবেন না আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে অনেক সুন্দর করে পার্ট ওয়ান টু থ্রি অনেক পর অনেক টিপস দেওয়া ক্লাস করানো অ্যান্ড আপনারা মক টেস্টও দিতে পারবেন আমাদের ওয়ান টু ওয়ান সেশন অনলাইনে আমরা প্রাইভেট স্পোকেন আইস কোর্সটা করাই আপনি অনলাইনে শুধু স্পিকিং মক টেস্টটা দিতে পারবেন পনেরো থেকে বিশ মিনিট লাগবে আপনি জাস্ট কল সেন্টার কল করে বলবেন আমি মক টেস্ট দিব স্পিকিং টিচার আপনাকে মনিটরের এই পাশে থাকবে অ্যান্ড আরেকজন ওই পাশে থাকবে আপনি পৃথিবী যে কোনো জায়গা থেকে স্পিকিং মক টেস্ট দিতে পারেন পনেরো মিনিট যে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রিতে আপনি কোথায় স্পিকিংয়ে ভুল করছেন কোথাও গ্রামারে ভুল করছেন কোথায় ওয়ার্ডে ভুল করছেন কোথাও প্রোনাউন্সিয়েশনে ভুল করছেন এটা একটা ফিডব্যাক আপনাকে আমরা দেব সো জাস্ট আপনার কাছে এই বইগুলো থাকলেই আপনি কিন্তু মক টেস্টগুলো দিতে পারছেন সো যারা যারা মক টেস্ট দিতে চান আপনারা অবশ্যই কল সেন্টারে কল দেবেন এই নাম্বারে কল দিলে আপনি মক টেস্টগুলো দিতে পারছেন আর এখন আমরা এখন পার্ট টু
আপনি কিন্তু পার্ট টুতে কোনো কোয়েশ্চেন্স করবে না সো ওয়ান মিনিট সময় দিবে আপনাকে পয়েন্ট নোট করার জন্য আর টু মিনিটস আপনি বলবেন ওয়ান থেকে টু মিনিটস সাধারণত টু মিনিটসে আপনি বলার সময়টা পাবেন সো এখানে প্রশ্নগুলো দেখেন হোয়ার ডিড ইউ গো কোথায় গিয়েছিলে ওয়েন ডিড ইউ গো কখন গিয়েছিলে হু ওয়ার প্রেজেন্ট উইথ ইউ তোমার সাথে কে প্রেজেন্ট ছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্সটা কী ছিল সো আপনি যে লাস্ট উইকেন্ডে নিয়ে এখন কথা বলবেন সো এখানে বইয়ের মধ্যে দেখেন আনসারটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে ডিউরিং দ্য লাস্ট উইকেন্ড তাহলে লাস্ট উইকেন্ড না বলে আপনি কী বলতে পারেন ডিউরিং দ্য লাস্ট উইকেন্ড তাহলে ডিউরিং মানে একটা সময় চলাকালীন তো লাস্ট উইকেন্ডে আমি আই ওয়েন টু চিটাগং গিয়েছিলাম ইন মাই হোম টাউন অ্যান্ড অ্যালং ওয়েন টু ভিজিট মাই প্যাটার্নাল ফ্যামিলি প্যাটার্নাল ফ্যামিলি মানে কি প্যাটার্নাল ফ্যামিলি নিয়ে আমি ওয়ার্ডগুলো আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি একটু পরে বলছি দেয়ার তাহলে আমি ওখানে গিয়েছিলাম ভিজিট করতে একা কার সাথে প্যাটার্নাল ফ্যামিলির সাথে ভিজিট করার জন্য ইট ওয়াজ টু ডেজ ভিজিট তাহলে আই ওয়েন দেয়ার ফর টু ডেজ আপনি এইভাবে না বলে কী বলতে পারেন ইট ওয়াজ টু ডেজ ভিজিট দুই দিনের ভিজিট ছিল তো সাধারণত আমরা খুব সিম্পল স্ট্রাকচার যদি ইউজ করি আপনি কিন্তু ভালো স্কোর করতে পারবেন না সো আপনি পার্ট টুতে থ্রিতে ওয়ানে যেখানেই বলেন একটু ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার একটু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার ইউজ করতে পারেন একটু ভ্যারাইটি অফ সেন্টেন্স ইউজ করতে পারেন ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন যেটা আপনার স্কোর করতে সাহায্য করবে তাহলে আই ওয়েন দেয়ার ফর টু ডেজ না বলে কী বলতে পারেন ইট ওয়াজ টু ডেজ ভিজিট আই স্টার্টেড অন থার্সডে তাহলে আই ওয়েন্ট অন থার্সডে না বলে আপনি আই স্টার্টেড বলতে পারেন থার্সডেতে গিয়েছিলেন সো আপনি আই ওয়েন্ট সাধারণত আপনার খুব সিম্পল ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেন আই ওয়েন্ট তাহলে আই স্টার্টেড থার্সডে ফ্রাইডে এগুলোর আগে অন বসে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে নাইট অ্যান্ড কেম ব্যাক অন স্যাটারডে তাহলে আমরা আপনি হলে হয়তো এভাবে বলতেন আই ওয়েন্ট দেয়ার লাস্ট উইক আই ওয়েন্ট দেয়ার লাস্ট মান্থ আই ওয়েন্ট দেয়ার লাস্ট ইয়ার সো আপনি যদি এইভাবে বলেন তাহলে কিন্তু আপনার ভ্যারাইটি অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ওয়ার্ডের গ্রামারে কিন্তু ছড়াছড়িটা হলো না কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে আপনার কিন্তু গ্রামারের উপরে আপনাকে স্কোরিং করা হবে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট সামথিং স্কোরিং করা হবে ফার্স্ট ভিডিওতে বলেছি তাহলে আপনি যদি এইভাবে বলেন আই স্টার্ট এট অন থার্সডে অ্যান্ড কেম ব্যাক অন স্যাটারডে তাহলে এইটা কিন্তু উনি বুঝতে পারলো আপনার গ্রামার বুঝতে পারলো আপনি অন ইউজ করলেন বা আপনি একটু ফ্লুয়েন্সি বাড়লো একটু আইডিয়াটা বাড়লো রাইট নেক্সট দেখেন ইট ওয়াজ অ্যাবাউট আফটার ইলেভেন ইয়ার্স আই ওয়েন্ট দেয়ার তাহলে আই ওয়েন্ট দেয়ার আফটার ইলেভেন ইয়ার্স না বলে আপনি কি বলছেন ইট ওয়াজ অ্যাবাউট আফটার ইলেভেন ইয়ার্স তাহলে এতে কিন্তু আপনার স্ট্রাকচারে আপনার গ্রামারের রেঞ্জটা এক্সামিনার বুঝতে পারলে অ্যাডভান্স লেভেল তাহলে এইভাবে না বলে বইটা বারে বার পড়বেন বইয়ে সুন্দর করে দেখা দেওয়া আছে আর আমি তো আপনাকে পড়িয়েই দিব বইয়ের প্রতিটা লাইন বাই লাইন সুন্দর করে ইনশাল্লাহ ইট ওয়াজ অ্যাবাউট আফটার ইলেভেন ইয়ার্স আই ওয়েন্ট দেয়ার I had my grandmother, মানে আমার গ্র্যান্ড মাদার ওখানে ছিল দেয়ার ওয়াজ মাই গ্র্যান্ড মাদার না বলে বলতে পারেন আই হ্যাড মাই গ্র্যান্ড মাদার অ্যান্ড মাই টু আর্টস ছিল অ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলি ওভার দেয়ার সেখানে ছিল তাহলে দেয়ার না বলে আপনি একটু ওভার দেয়ার বলেন তাহলে এখানেও দেখেন আই হ্যাড মাই গ্র্যান্ড মাদার আপনি হয়তো বলতেন দেয়ার ওয়াজ মাই গ্র্যান্ড মাদার দেয়ার ওয়াজ মাই গ্র্যান্ড মাদার না বলে আপনি বলতে পারেন আই হ্যাড মাই গ্র্যান্ড মাদার রাইট দেয়ার না বলে আপনি ওভার দেয়ার বলেন ইট সাউন্ডস মোর স্মার্ট মোর ন্যাচারাল অ্যান্ড মোর ভালো কিছু আপনার স্কোর করার জন্য মাই গ্র্যান্ড মাদার কুডেন্ট তাহলে কুড নটকে আপনি শর্ট ফর্মগুলো শেখাচ্ছে কুডেন্ট ইজ অ্যান্ড শুডেন্ট এইভাবে যদি আপনি ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনি কিন্তু ইংলিশটা যে অনেক স্ট্রং অ্যান্ড ভালো এটা কিন্তু এক্সামিনার বুঝতে পারছে তো স্পিকিংকে বাট রাইটিং আবার কুডেন্ট লেখা যাবে না রাইটিংয়ে কুড নট লিখতে হবে তো ট্রাই করবেন আপনি শর্ট ফর্মগুলো ইউজ করা ভালো করে মুখস্থ করবেন আমার অনেক ভিডিওতে আপনি পাবেন বা গুগলে সার্চ দিলে পেতে পারেন রেকগনাইজ রেকগনাইজ মি অ্যাট দ্য ফার্স্ট মানে রেকগনাইজ মানে আমাকে চিনতে পারেনি কুডেন সি মি কুডেন আন্ডারস্ট্যান্ড মি এসব না বলে আপনি এক্সাক্ট ওয়ার্ডটাও চেষ্ট ইউজ করতে এই এক্সাক্ট ওয়ার্ডগুলো আবার ইউজ করতে হবে এলো মেলো আপনি একটা ওয়ার্ডের এক্সাক্ট মিনিং জানেন না বাট আপনি ইউজ করার চেষ্টা করবেন না বিকজ শি ইজ ভেরি ওল্ড ছিল অ্যাবাউট নাইনটি ইয়ার্স অফ এজ শি ওয়াজ নাইনটি ইয়ার্স এজ না বলে নাইনটি ইয়ার্স অফ এজ এতেও কিন্তু আপনার গ্রামারটি একটু ভালো লেভেলে আপনি ইংলিশটা বলতে পারবেন সো অ্যাট দিস এজ এনি ওয়ান ইজ সাপোজ টু লুজ হিজ অর হার মেমোরি আপিট এই এজে তাহলে অ্যাট দিস এজে সাপোজ টু এই যে একটা গ্রামার আপনি এই একটা সেন্টেন্সকে সাপোজ টু মানে কথায় সাপোজ টু মানে কথা আছে বা এই সময়ে মেমোরি লুজ করারই কথা তাহলে সাপোজ টু তাহলে আপনি স্ট্রাকচার
of the things about me she remembered she mone korte parla tale remember na jehetu poshon gula past tense e apnake past tense answer korte onek shomoy apni remember bole felen so remembered everything she shobkichu bujhte parla tale apni mone koren boi ta etokhon porle ami apnake poriye dilam boi ta apnar kache ache shobai apnara jara jara you apnara jara boi ta niyechen boi ta ami ekhon poralam tale apni dekhen porar moddhe ki holo ekta idea generate holo apnar mathar moddhe ekta idea wow ami kichu idea pelam এখন যখন আপনি আর কি শিখলেন কিছু গ্রামার শিখলেন ডিউরিং ইউজ করলেন ইট ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডেজ ইউজ করলেন ওকে অ্যাবাউট আফটার ইলেভেন ইয়ার্স ইউজ করলেন অন থার্সডে ফ্রাইডে আই টু আইডিয়াগুলো আই টু আপনার ইনফরমেশনগুলো বেশি দিলেন সো এইভাবে যদি আপনি ট্রাই করেন পড়েন স্টাডি করেন তারপর যদি এক্সাম দেন তারপর যদি কোচিং করেন তারপর যদি মক টেস্ট দেন তাহলে আপনার অবশ্যই অবশ্যই ভালো হবে নেক্সট এখান থেকে দেখেন আমরা কি উইকেন্ড বইয়ে আবার সুন্দর করে দেওয়া আছে আপনি টপিকটার আনসারটা দেওয়া আছে ওয়ার্ডগুলোও দেওয়া আছে উইকেন্ড মানে কি ডে অফ প্যাটার্নের মানে কি রিলেটেড টু রিলেটেড থ্রু দ্য ফাদার মানে আব্বার ফ্যামিলি রিলেটেড এদেরকে প্যাটার্নের বলে রেকগনাইজ মানে কি নোটিস মানে কি বুটিক্স মানে কি স্টাবলিস্ট মানে কি এক্সপেন্সিভ মানে কি গ্র্যান্ডমা মানে কি ডিউরিং মানে কি তাহলে আপনি কিন্তু ওয়ার্ড মিনিংগুলো সুন্দর করে দেওয়া আছে তাহলে আপনি বাম দিকের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করবেন আপনার স্কোর ভালো স্কোর করতে সাহায্য করবে স্পিকিংয়ে ডান দিকের ওয়ার্ডগুলো ইজি ইংরেজিতে দেওয়া আছে সো দ্যাট ইউ গাইস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্রপারলি সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস ওয়াট আই ট্রাই টু সে ট্রাই টু জেনারেট দ্য আইডিয়াস দ্য কোয়েশ্চেন্স ইজ গোয়িং টু আস্ক ইউ রাইট দ্য কোয়েশ্চেনের আইডিয়া টু ট্রাই টু জেনারেট অ্যাজ মাচ অ্যাজ রেলি পসিবল উইথ গুড ভোক্যাবুলারি গ্রামার অ্যান্ড আইডিয়াস নেক্সট আপনি যদি এই কোয়েশ্চেনের আরেকটা পার্ট পুরো আনসারটা এখনও করেন আমি পুরো আনসার মাই আর্নস চিলড্রেন আর অল ইয়ঙ্গার দ্যান আই দেন না এটা দ্যান হবে উচ্চারণ সবাই আমার হচ্ছে ইয়াঙ্গার রাইট আমি পুরো কোয়েশ্চেনের আনসারটা আপনি কি দেখাচ্ছে আপনি সুন্দর করে পড়ে কীভাবে বলবেন টু অফ দেম ওয়ার নিউ ফেসেস দুইজনের ফেস ছিল নিউ বিকজ দে হ্যাভ নেভার বিন টু ঢাকা তারা কখনো ঢাকায় যায়নি তাহলে আপনি হলো এখানে কি বলতেন দে হ্যাভ নেভার গন টু ঢাকা তো গন টু না বলে একটু অ্যাডভান্স লেভেল গ্রামার ইউজ করেন সেন্টেন্স ইউজ করেন বিন টু ঢাকা ওয়ান ইজ থ্রি অ্যান্ড দ্য আদার ইজ ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ওল্ড তাহলে ওয়ান ইজ থ্রি বা রাসেল ইজ থ্রি রাজু ইজ এইভাবে না বলে কি বলতে পারেন ওয়ান ইজ থ্রি অ্যান্ড দ্য আদার ইজ ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ওল্ড দে ওয়ার অ্যাট দ্য ফার্স্ট ফিলিংস অফ এ বিট দে ওয়ার অ্যাট দ্য ফার্স্ট ফিলিং অফ এ বিট অ্যাফ্রেড তার একটু একটু অ্যাফ্রেড হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ আ বিট শাই টু কাম ইন ফ্রন্ট অফ মি একটু শাই হয়েছিল আমার সামনে আসা এই যে ডিটেলসটা এই ডিটেলসটা আপনারা বলতে পারেন না অনেকে টু মিনিটস বলতে পারেন না কেন পারেন না বিকজ আপনার আইডিয়া জেনারেট করছেন না আপনি বইগুলো সুন্দর করে পড়ছেন না অথবা আপনাকে পড়ানো হচ্ছে না তাহলে আপনি আইডিয়াগুলো আগে জেনারেট করেন বাট আফটার এ কাপল অফ আওয়ার্স তাহলে আফটার টু আওয়ার্স আফটার টু মিনিটস তাহলে টু থ্রি সাম না বলে ব্রিটিশরা কাপল বলতে টু বুঝায় আমেরিকানরা সাম বুঝায় তাহলে আফটার এ সাম মিনিটস না বলে বলতে পারেন আফটার এ কাপল অফ মিনিটস আফটার এ কাপল অফ আওয়ার্স ক্লিয়ার সো কিছুক্ষণ পর তাহলে আপনি কি টু মিনিটস বললে খুব সিম্পল একটা ইংলিশ হয়ে যায় কি হলো দে মেড মি দে আর ফ্রেন্ড তারা আমাকে তাদের ফ্রেন্ড বানায় ফেলল দে আর ফ্রেন্ড বানায় ফেলল ওকে অ্যাজ ইট ওয়াজ আফটার এ লং টাইম যেহেতু এটা অনেক দিন পরে ছিল ওকে অ্যাজ ইট ওয়াজ আফটার এ লং টাইম আই নোটিস আমি নোটিস করলাম আই স না এটা নোটিস করা হঠাৎ করে কিছু লক্ষ্য করাকে কি বলা হয় নোটিস করা তাহলে আপনি যদি স বলেন তাহলে এক্সামিনার তো বুঝবে আপনার ইংরেজিতে ওয়ার্ডে ভোক্যাবুলারিতে প্রবলেম আছে তো ভোক্যাবুলারি খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সাক্ট ভোক্যাবুলারি এক্সাক্ট জায়গায় ইউজ করতে হবে এভরিথিংস ওয়াজ চেঞ্জড এভরিথিং চেঞ্জ হয়ে গেছিল এভরিথিং হবে এখানে কমাটা হবে না ওয়াজ চেঞ্জ দেয়ার আই মিন লাভ ইন ইয়ার্স এ লট এগারো বছর অনেক হ্যাঁ দেয়ার ওয়ার ম্যানি নিউ মলস ছিল শোরুম ছিল বুটিক্স ছিল রেস্টুরেন্ট ছিল শেয়ারটন হোটেল ছিল হুইচ ইজ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড ক্লাসি হোটেল এই যে আপনারা ভালো অ্যাকজেক্টিভ ইউজ করতে পারেন না ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড বিউটিফুল হোটেল বলেন ক্লাসিক হোটেল বলেন এক্সট্রা অর্ডিনারি হোটেল বলেন ওয়ান অফ এ কাইন্ড বলেন তো ভালো ভালো কিছু অ্যাকজেক্টিভ ইউজ করতে হবে আপনি আমার অনেক স্পিকিং অনেক অলরেডি ক্লাস আছে ইউটিউবে স্পিকিং ক্লাসগুলো ওখানে ভালো ভালো ওয়ার্ডের উপরে ক্লাস করানো হচ্ছে এখানে পুরো বই ধরে ধরে সিরিয়ালে করাচ্ছি সো ইটস এ ভেরি গুড ফ্রি কোর্স ফর ইউ গাইস তো আপনারা ভালো ভালো অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে পারেন ওভার দেয়ার যে আবার আপনি দেয়ার না বলে ওভার দেয়ার বলেন ওয়াজ অলসো ডিউ টু বেট আমার কাছে নিতুন ছিল বিকজ ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড আ ফিউ ইয়ার্স এ গো অ্যাট মাই টাইম
spend a past tense ta uchcharon ta jore korbe spent spent two days two days right two days two weeks two uh, chairs right with my family i wish i could stay some more days but my university was to be started it was to be started tale my university started na bole jara bhalo score korte chen 8 9 pete chen tader jonno ami specially ei bhabe bolchi was to be started started howar kotha chilo from the next day so i had to come back ei je ekta grammar dekhen so i came back apni came back jodi bolen khub simple english bojhachhe to i had to amake aste hoyechilo master past tense i had to come back but it was useful chilo ha visiting out there it was i was able to be introduced ami introduce hote perechhilam i was able to be so i could introduce na bole i was able to be i was able to go i am able to go i can go na bole bolte paren bare bar apni can na use kore i am able to go bolen tar bare bar could na use kore i was able to bolte paren i was able to go with my new cousins see the changes of my city and the most of all i saw my grandma shobche important ki chilo most of all i saw my grandma my blood after a long time so these two days were very special to me so dear friends apni jodi answer ta sundor kore dekhen questions kintu ei ta 2 minutes bolte hobe tale 2 minutes apni idea nilen word nilen grammar nilen okay vocabulary nilen boi theke vocabulary nilen ওকে পুরো আইডিয়াটা নিলেন ওয়ার্ড নিয়ে গ্রামার তাহলে আপনি যদি এইভাবে ধরে ধরে আপনার কাছে যদি বইটা থাকে আর আমি যদি এইভাবে ধরে ধরে পড়াতে থাকি এবার আমি আপনাকে প্রমিস করে বলছি এবার আপনি কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো বলেন দেখবেন অনেক সুন্দর হবে কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো আই প্রমিস ইউ এই যে এখন আপনার কাছে আমরা কোয়েশ্চেন আসলে এই যাও এখন যদি আপনি যদি আমি স্টাডি করেন টু মিনিটস ফাইভ মিনিটস ওয়ার্ড শিখলেন আইডিয়া নিলেন কিছু ভালো গ্রামার শিখলেন সেন্টেন্স শিখলেন এরপরে যদি আপনি এক্সামে যান তাহলে এরকম অনেক টপিকের আনসার এই বইটার মধ্যে দেওয়া আছে অনেক টপিকের আনসার কোয়েশ্চেনও দেওয়া আছে আনসারও দেওয়া আছে ওয়ার্ডও দেওয়া আছে তাহলে ফাইভ মিনিটস এভরিডে আপনার একটা করে টপিক পড়বেন ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমি তো পেজ নাম্বারটা বলেই দিলাম এভরিডে আপনি একটা করে টপিক পড়বেন ওকে এরপরে আপনি যেটা করবেন পড়ে আপনি অনেক আপনি আপনি যখন টপিকগুলো পড়বেন ওখান থেকে ওয়ার্ড নেবেন আনসারগুলো আপনি জেনারেট করবেন ভালো ভালো গ্রামারকে আন্ডারলাইন করবেন যেমন এখানে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি হ্যাঁ গ্রামার ওয়ার্ডগুলোকে আন্ডারলাইন করবেন ভালো ভালো সেন্টেন্সগুলোকে আপনি আন্ডারলাইন করবেন করে আপনার মাথার মধ্যে আপনি এটাকে আপনি ট্রাই টু রিমেম্বার অল দ্য কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড দ্য সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ জাস্ট রেড অ্যান্ড দেন আপনি নিজে নিজে জোরে জোরে কোয়েশ্চেন্স থেকে আনসারটা দুই মিনিট রেকর্ড করবেন দেখবেন আপনার ইনশাল্লাহ অনেক ভালো আপনি নর্মালি যে বললে যা বলতেন তার চেয়ে অনেক ভালো বলতে পারবেন তারপরে আপনি এখানে তো ওয়ার্ড তো আপনি পেলেনি এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কোনো এখানে দেখেন আপনি সবগুলো কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ডের মিনিং দেওয়া আছে তো এখন যদি আপনাকে এক্সামিনার যদি পার্ট থ্রি নিয়ে আমি একটু কাজ করব এখন পার্ট টু গেল পার্ট থ্রিতে যদি আপনি এক্সামিনার আপনাকে কোয়েশ্চেন্স করে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু লং আনসার করবেন তো পার্ট থ্রি আনসারগুলো কেমন হবে সেটা নিয়ে আমি এখন কাজ করব সো পার্ট থ্রি থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে হোয়াট আর কনসিডার্ড সাম অফ দ্য মোস্ট ট্র্যাডিশনাল মিলস ইন ইয়োর কান্ট্রি সাম অফ দ্য মোস্ট ট্র্যাডিশনাল মিল কি খাবার কি ইন ইয়োর কান্ট্রি তাহলে আপনি ওয়েল আই থিঙ্ক আপনি নর্মাল আনসার না করে আপনি সুন্দর করে কীভাবে বলবেন এখানে পার্ট থ্রিতে আপনাকে পাঁচ থেকে ষাটটা কোয়েশ্চেন্স করতে পারে তার এক একটা কোয়েশ্চেনের জন্য চল্লিশ সেকেন্ড থেকে ওয়ান মিনিট ধরে রাখেন তাহলে ওয়েল আই থিঙ্ক পার হ্যাপস রোস্ট ডিনার্স আর ভেরি ট্র্যাডিশনাল অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য ফিশ অ্যান্ড চিপস অফ কোর্স অ্যান্ড দেন দ্য ফিশ অ্যান্ড চিপস অফ কোর্স দেন হবে দানা হ্যাঁ তো এই রোজ ডিনারটা হলো মোস্ট ট্র্যাডিশনাল ফুড ইন মাই কান্ট্রি তো আমাদের কান্ট্রিতে কী হতে পারে পোলাও বলতে পারেন আপনি তো আমি এটা দিয়ে পড়াচ্ছি হ্যাঁ রোজ ডিনার সার্ভ নর্মালি সার্ভ এটা কীভাবে সার্ভ করা হয় সেটা বলবেন আপনি বললেন বিরিয়ানি কিন্তু বিরিয়ানি কীভাবে তৈরি করা হয় সেটা বললেন না যার ফলে আপনি পার্ট থ্রিতে আপনি অনেক কোয়েশ্চেন্সকে বড় করে বলতে পারছেন না আজকের পরে পারবেন ইনশাল্লাহ তাহলে সার্ভ করা হয় উইথ টু অর থ্রি বয়েলড ভেজিটেবলস তাহলে রোজ ডিনারটা কীভাবে সার্ভ করা হয় টু অর থ্রি বয়েলড ভেজিটেবলস সার্ভ করা হয় অ্যাজ ইউ প্রবাবলি নো ফিশ অ্যান্ড চিপস আর অফ এন্ড সার্ভড উইথ পিনস ফিশ অ্যান্ড চিপস কীভাবে সার্ভ করা হয় উইথ পিনস ওকে অলসো ভেরি ট্র্যাডিশনাল ইজ কটেজ ফাই আ ডিশ মেড ফ্রম দ্য ইফ ক্যারট অনিয়নস অ্যান্ড সামটাইমস মাশরুমস উইথ দ্য উইথ দ্য ম্যাথ পট টো অন দ্য টপ ইজ অফ এন্ড সার্ভ উইথ দ্য ক্যাবেজ ইটস ভেরি নাইস সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস হোয়ার আম ট্রাই টু সে তো এখানে আপনি 
বইয়ের মধ্যে আনসারটা পড়লেন আমি এখন আপনাকে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আপনাকে জিজ্ঞেস করলো কোনটা মোস্ট ট্রেডিশনাল ফুড ইন ইউর কান্ট্রি এখন আপনি বললেন বিরিয়ানি কিন্তু বিরিয়ানি কিভাবে সার্ভ করা হয় সেটা বলবেন আর সার্ভ করতে গিয়ে আপনি কি কি প্রেজেন্ট করেন কি কি দেন আপনি মনে করেন বিরিয়ানি সার্ভ করার সময় আপনি হয়তো শশা কেটে দিচ্ছেন আপনি হয়তো একটা প্লেটে গাজর দিচ্ছেন লেবু দিচ্ছেন আপনি সুন্দর করে যে প্রেজেন্টেশনটা আপনি হয়তো সেটা বলছেন না আর আপনি যখন এরকম বলছেন না তখনই আপনার আনসারটা কিন্তু এক্সটেন্ড হচ্ছে না সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস আপনাকে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু ডু ইন পার্ট থ্রি কোয়েশ্চেন্স করবে কোয়েশ্চেনের আনসারটা আপনি করবেন করার পর এটাকে এক্সপ্লেন করবেন ওকে এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করেন এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেন এখন জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ দ্য ট্রেডিশনাল ফুড আপনি বলেন বিরিয়ানি হইল না তো বিরিয়ানিটা কিভাবে সার্ভ করা হয় সেটা যদি বলেন তাহলে দেখবেন আপনার আনসারটা এক্সটেন্ড হবে বড় হবে এবং আপনার সাথে এক্সামিনার যখন কথা বলবে আপনি অনেক ভালো ফিল করবেন আর ওয়ার আম ট্রাইন টু সেট ইয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস আপনি বইটা ভালো করে পড়েন পড়েন এখান থেকে আপনি আইডিয়াগুলো নেন ওয়ার্ডগুলো নেন আর পার্ট থ্রিতে যদি কোনো কোয়েশ্চেন না বুঝেন এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলো হোয়াট আর কনসিডার সাম অফ দ্য মোস্ট ট্রেডিশনাল মিলস ইন ইউর কান্ট্রি তখন আপনি বলতে কুড ইউ প্লিজ প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন মানে কোয়েশ্চেনটাকে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবেন তাহলে প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন মানে কি আপনি প্রশ্নটা করলে আপনি বোঝেন নেই তাহলে প্যারাফ্রেজ মানে মোস্ট ট্রেডিশনাল না বলে মিলস না বলে মোস্ট ট্রেডিশনাল ফুড বলতে পারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফুড বলতে পারে তাহলে আপনাকে তখন ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে কোয়েশ্চেন করবে হোয়াট আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফুড ইন ইউর কান্ট্রি তাহলে আপনি যদি কোনো কোয়েশ্চেন না বোঝেন পার্ট থ্রিতে তাহলে এক্সামিনারকে কুড ইউ প্লিজ প্যারাফ্রাইজ দ্য কোয়েশ্চেন এটা ভালো করে মনে রাখবেন কোনো কোয়েশ্চেন না বোঝে এটা বলো কুড ইউ প্লিজ প্যারাফ্রাইজ দ্য কোয়েশ্চেন তাহলে পার্ট থ্রিতে আমরা কী করবো আমরা আনসারটা বলবো আনসারটা এক্সপ্লেন করবো আপনার এক্সপ্লেন করার জন্য আমরা কি করব আমাদের তাকে জানতে হবে যে কোয়েশ্চেনের আইডিয়া থাকা লাগবে সো সামটাইমস আমি যেটা স্টুডেন্টদের দেখি স্টুডেন্টদের কোয়েশ্চেনের আইডিয়া থাকে না তো আমরা বলবো যে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো এই বইটা থেকে আপনি প্রচুর আইডিয়া নেবেন প্রচুর আইডিয়া আছে প্রতিটা কোয়েশ্চেন টপিকের উপরে সুন্দর করে আইডিয়া দেওয়া আছে ওয়ার্ড দেওয়া আছে এগুলো আপনি পড়বেন পড়লে কি হবে ইউ উইল ফিল গুড অ্যান্ড আই হোপ ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউ উইল go slowly but surely so what i'm trying to say dear friends and students don't worry about it right maybe you do have some types of problems in speaking i'm going slowly but surely i'm going to help you with my books you have my books i hope so jodi boi na thake ekhon order my book right now apnar ekhane ekhane onek gula number ache charta number ache charta number e call diye apni boi gula dhakar moddhe hole amader loki ke diye ashbe ek din othoba dui din e dhakar baire hole tin char din o leke jete pare so don't worry about it i'm slowly and surely apnake ami porote thakbo inshallah you will feel good about it i will see you in the new lesson some other time Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.